Cześć kochani, tu Ewa, witam na moim kanale. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, że towarzyszycie mi w tej przygodzie. Wait a minute! Who are you? W dzisiejszym odcinku porozmawiamy trochę o mnie, jak to się stało, że mieszkam w Niemczech. I też przede wszystkim chciałabym poruszyć temat tych wszystkich moich przeprowadzek. Powiem Wam teraz o mojej edukacji. Myślę, że powinnam zacząć od szkoły dwujęzycznej, od gimnazjum dwujęzycznego. Od początku uważałam, że nasz plan zajęć nie pokrywa się z planem zajęć moich znajomych, którzy uczęszczali do szkół rejonowych, ponieważ w naszym planie zajęć było przynajmniej 40 godzin tygodniowo, natomiast moi znajomy mieli po 32 godziny. Wtedy się dość mocno denerwowałam, dlaczego aż tyle jest tej różnicy, że mam mniej czasu wolnego. Natomiast teraz to doceniam, że faktycznie mieliśmy tak dużo tego niemieckiego. Niektóre przedmioty mieliśmy także w języku niemieckim. Były to cztery przedmioty. Matematyka, geografia, historia i fizyka. Na początku w gimnazjum były to tylko pojedyncze słówka wprowadzane w treści naszych zajęć. A następnie w liceum były to zajęcia e, bezpośrednio po niemiecku. Największe trudności sprawiały mi w szkole fizyka i wszyscy, którzy ze mną chodzili do szkoły, dobrze o tym wiedzą. Nie pasował mi ten przedmiot, nie umiałam się uczyć. Bardzo się cieszyłam, że na sprawdzianach były często jakieś zadania na punkty do przetłumaczenia, bo słówek było się najłatwiej nauczyć. E, I też dzięki temu często w ogóle mi się udało e, o mało zdać te sprawdziany. W ostatniej klasie liceum, w klasie naturalnej e, zaczęłam się zastanawiać, każdy się zaczynał zastanawiać, jaką przyszłość e, sobie wyobraża, co będzie robił, na jakie studia pójdzie. Ja niestety nie byłam tego w 100% pewna, ja się planu nie miałam i bardzo mnie to stresowało. Próbowałam sobie wypisać jakąś listę e, rzeczy, przedmiotów, dziedzin, w których jestem dobra. Niestety ciężko było mi samej e, obiektywnie siebie ocenić. Natomiast od jakiegoś czasu rozważałam wyjazd za granicę, nie miałam żadnych sprecyzowanych planów, nikogo nie znałam, kto by wcześniej wyjechał. Tutaj w klasie maturalnej przyszła do nas taka jedna pani, koordynator studiów międzynarodowych. Opowiadała nam o możliwości studiowania w Danii. Powiedziała nam, jak wygląda proces rekrutacyjny, może nas z tym wspomóc. Pamiętam, że bardzo zainteresował mnie wtedy ten temat i chciałam koniecznie spróbować. W Danii, w Kopenhadze, kierunek biznesowy, miałaby była rekrutacja wewnętrzna, bezpośrednio odbywająca się w Poznaniu, która polegała na zbadaniu naszych zdolności językowych. Zaproszono nas na termin, w którym musieliśmy napisać test, esej na dany temat. Odbywał się test ustny. Test udało mi się zdać w pierwszym terminie i potem też zostałam poinstruowana przez panią koordynator, że mogę złożyć swoje dokumenty na uczelnię bezpośrednio. Dokumenty złożyłam, jedynie oceny yy, roczne i półroczne, ponieważ matury jeszcze nie miałam napisanej. Powiedziano mi, że dość dobrze wypadło na testach i że jedyne, yy, czego teraz ode mnie oczekują, to zdanie matury. Czasem miałam takie przemyślenia, że nie chcę zostać dalej w Poznaniu. Miałam yy, takie dziwne myśli, które nie wiem, czy zrozumiecie, bo są one dość specyficzne, że jak jadę w autobusie do szkoły, to nie chcę być cały czas w tym samym miejscu, nie chcę widzieć tych samych ludzi, ta sama okolica i chciałam coś zmienić. Ucieszyłam się w tym momencie, jak się dostałam. W klasie licealnej także przyszedł do nas jeden pan, rekruter, który poinformował nas o możliwości podjęcia studiów dualnych. Studia dualnych nic nie wiedziałam, ponieważ koncept ten nie był znany wtedy w naszym kraju. Natomiast w Niemczech koncept, koncept studiów dualnych istnieje już od lat 60. W trakcie studiów studenci także mają możliwość wykazania się praktyk i odzwierciedlenia swojej wiedzy teoretycznej pracując dla danej firmy. Podobało mi się to też pod względem finansowym, ponieważ dzięki studiom dualnym byłam w stanie sama się utrzymywać na studiach. A wiadomo, nie chcemy już wtedy pytać rodziców o każdy grosz. Ten proces rekrutacyjny był troszeczkę bardziej złożony. W trzecim lub czwartym etapie zostaliśmy bezpośrednio zaproszeni na assessment center. Wtedy w ogóle nie wiedziałam, co to jest, jak się do tego przygotować. Pamiętam, że mieliśmy sobie zająć na to cały dzień. Badałam nasze zachowanie na tle grupy, jak komunikujemy się w grupie, jak sobie radzimy w teście z matematyki. Wszystko odbywało się po niemiecku i też oceniali nas Niemcy, którzy przyjechali specjalnie na ten dzień, aby wyłonić ludzi, którzy nadają się na testuje. 
Po kilku dniach dostałam telefon, no nie wiedziałam, na którą z tych dwóch opcji powinnam się zdecydować, ale też przeważyła mi się wydaje ta możliwość praktyki. Nie będziemy mieć tylko słuchaj teorii, ale również będziemy mogli się wykazać w pracy. Odpowiadało mi to. No i zdecydowałam się, że jadę. I zaczęłam się przygotowywać mentalnie na wyjazd do Mannheim, który miał się odbyć za dwa tygodnie. Pojechałam do Mannheim pierwszy raz, dojechałam na uniwersytet, zostawiłam tam torby, pojechałam do miasta, żeby rzucić okiem, gdzie teraz będę przez najbliższe kilka miesięcy mieszkać. W Mannheim mieszkałam w akademiku. Od października do grudnia mieliśmy fazę teoretyczną na uniwersytecie. Kolejną pojechałam do Polski, wróciłam do Polski, tam odbywałam praktyki. Praktyki te były w pełnym wymiarze godzin. W trakcie tych praktyk musieliśmy także pisać wiele prac teoretycznych, dlatego też był to dość wymagający czas. Po zakończeniu pierwszych praktyk pojechałam znowu do Mannheim. Musiałam szukać nowego akademika. Nie wiedziałam, że tak ciężko jest w Niemczech dostać akademik. Zrezygnowałam z tego pierwszego, w trakcie pierwszego semestru, ponieważ potrzebowałam tylko na 3 miesiące, a nie na pełen okres 6 miesięcy. Ale jakimś cudem udało mi się znaleźć akademik. Spędziłam tam kolejne 3 miesiące, następnie Znowu się musiałam wyprowadzić i wrócić do Polski. Moje kolejne praktyki spędziłam w Polsce w Katowicach i pisanie pracy semestralnej. Następnie pojechałam trzeci i to ostatni raz do Mannheim. W trakcie moich studiów w Mannheim mieszkałam w trzech różnych akademikach. Po fazie w Mannheim jechałam już na dobre do Polski. Kolejne praktyki odbywałam w Polsce w Warszawie, pod Warszawą. Po tych praktykach szykowałam się na studiowanie na Akademii Leona Koźmińskiego. Trochę się tym wynerwowałam, ponieważ o Akademii Leona Koźmińskiego krążyły historie. Jeden profesor w trakcie wyjazdu spytany o to, jak jest na Koźminie, powiedział nam, że nie ma na co przychodzić na uczelnię z torebką tańszą niż 14 tysięcy złotych. No i oczywiście musi być złoty iPhone. No były to oczywiście historie, nie było wcale tak. Czas na Koźmińskim wspominam bardzo dobrze. Były to zajęcia bardzo praktyczne, nastawione na dużo pracy w grupie. W jednych zajęciach zostaliśmy spytani, mieliśmy się zgłosić, kto z nas ma założony profil na LinkedInie. Ja wtedy jeszcze go nie miałam, a wtedy nam pani profesor powiedziała, załóżcie profil na LinkedInie. Pamiętajcie, jak nie ma was w internecie to znaczy, że nie istniejecie i faktycznie tak jest. Założyłam od razu profil na LinkedInie. Nie był to wtedy bardzo znany portal te kilka lat temu. Teraz widzę, że faktycznie dużo ludzi szuka właśnie pracy bezpośrednio przez LinkedIna, więc była to bardzo dobra wskazówka. Czas na Koźmieńskim był bardzo pozytywny, było o wiele mniej zajęć, dużo właśnie pracy w grupach, był też czas na wychodzenie, na imprezowanie, na zwiedzanie Warszawy. Bardzo dobrze wspominam ten czas. Kolejne praktyki odbywałam w Poznaniu, więc był to czas, kiedy mogłam wrócić, pospotykać się trochę z moimi znajomymi, mieszkać w moim domu. Było to też bardzo fajne, bo od jakiegoś czasu w moim domu bywałam jedynie jako gość. W trakcie ostatnich praktyk w mojej firmie zastanawiałam się, co dalej. Została mi zaoferowana oferta pracy w firmie, natomiast mi wtedy bardziej zależało na tym, aby ukończyć moją edukację, a w tym momencie wiązało się to dla mnie ze skończeniem studiów magisterskich. Wydawało mi się, że jak raz wciągnę się w dwie pracy, to może mi być bardzo ciężko powrócić do nauki i mogę nigdy nie skończyć studiów magisterskich. Pamiętam, że Glasgow zrobiło na mnie ogromne wrażenie dużo klubów. Wyczyłam się podobało, że ludzie w pobach bezpośrednio podchodzili Podobał mi się ten spontan, podobały mi się te rozmowy, ludzie byli bardzo otwarci. Jedyne, co mi się nie podobało, to pogoda, ponieważ pogoda była fatalna. Glasgow jest regionem, w którym bardzo często pada. Wydawało mi się cały czas, że w Glasgow jest trochę inne oświetlenie, że jest trochę inna ekspozycja słońca. Wydawało mi się, że cały czas tam jest jakoś bardziej ciemno, że tak jakby ktoś zapomniał włączyć światło, ale też wydawało mi się, że trawa jest bardzo zielona. No więc takie mm, przemyślenia. I stwierdziłam, że złożę na papiery i dostałam się na te studia, no i pojechałam do Szkocji. Bardzo mi się tam podobało, no i tak się przeprowadzałam też po raz kolejny. W Szkocji też musiałam znaleźć mieszkanie, z Glasgow przeprowadzałam się dwukrotnie. W trakcie studiów w Glasgow poinformowano nas, tak naprawdę zaczęliśmy studia w połowie września, 
a już nam mówiono praktycznie na koniec września, że mamy składać podania o pracę. Było to dla mnie wtedy bardzo dziwne, ale faktycznie okazało się, że na ból na większość graduate scheme skierowanych do spośledu absolwentów rozpoczyna nam się dość szybko, bo, aż, bo już w grudniu czy w styczniu. Oczywiście ja miałam dość napięty grafik, bo miałam zajęcia do 17 codziennie o 9. Nie byłam w stanie przygotować moich podań i przedawiłam trochę ten moment. Natomiast od stycznia dość mocno zaczynałam aplikować o pracę. Miałam zaoferowane w Glasgow dwie oferty pracy, jedną w Londynie, natomiast nie do końca oferty te pracy pod względem stanowiskowym spełniały moje wymagania. Bardzo chciałam zostać w Glasgow, w Wielkiej Brytanii ogólnie przynajmniej przez 2-3 lata. Po drodze był Brexit i dużo firm um, mówiło, że pytało mnie, czy mam paszport brytyjski, bo wtedy nie wiedzieli jeszcze, jak potoczy się Brexit, czy będą w stanie zatrudniać ludzi z Europy. No i powiedzieli mi, że e, jeśli będą mieli wybór, to najpierw będą się oczywiście decydowali na ludzi, którzy mają paszport brytyjski. Moje studia trwały magisterskie tam tylko rok, bo to dość intensywny program. Zaczęłam we wrześniu. A już w maju dostałam pierwszą moją pracę, musiałam się wyprowadzić z Glasgow i moja praca pierwsza znajdowała się w okolicach Leipzig. Nie zostałam tam na długo w tej firmie i następnie została mi zaoferowana praca w Monachium. Tam pracowałam przez dwa lata. Po dwóch latach stwierdziłam, że spróbuję też czegoś nowego. Chciałam się rozwijać w trochę innej dziedzinie. No i zaczęłam e, aplikować o stanowiska w wielu miastach Niemczech, nie tylko w Monachium. No i tak też z Monachium przeprowadziłam się tutaj do Heilbronn, no więc tak też, e, tak też doszło do tylu przeprowadzek. Może też nie do końca powinnam liczyć wszystkie moje przeprowadzki związane ze studiami. Mam nadzieję, że byłam w stanie Wam odpowiedzieć na Wasze pytania. E, jeśli macie jakiekolwiek jeszcze pytania, to dajcie znać w komentarzach. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka. Na razie!